കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു സാധാരണഗതിയിലൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളും ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതോടെ കിട്ടും അതായത് എത്ര ആറ്റങ്ങൾ എത്ര മോൾ ആറ്റം എത്ര മില്ലി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കോൾസ് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മാസസ് ഇൻ ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കോൾസ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മോൾ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോൾ മോളിക്കോൾസ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാസ് ഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനിയൻ്റായ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ അതിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വോളിയം എത്ര വോളിയമാണ് നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എത്ര വോളിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക തുടങ്ങി ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിറ്റർ തുടങ്ങി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ രൂപം നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും മോൾ ആൻഡ് മാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ തോതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആക്കും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ടു എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിക്കൂൾ നൈട്രജനാണ് വൺ എൻ ടു എന്നാണ് എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളിക്കൂൾ ഒരു മോളിക്കൂൾ നൈട്രജൻ ത്രീ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളാണ് ത്രീ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അതിനർത്ഥം രണ്ട് അമോണിയ മോളിക്കൂൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു നൈട്രജൻ മോളിക്കൂളും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അമോണിയ മോളിക്കൂൾ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ഉദാ ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യൂസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് അമോണിയ അതായത് നമുക്ക് മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സമയം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും അതിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ അവോകാട്രോസ് നമ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അതേപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു അവോകാട്രോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു
ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ത്രീ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ടു മോൾസ് ഓഫ് അമോണിയ എന്നെഴുതാം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഒരു മോൾ നൈട്രജനും മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ട് മോൾ അമോണിയ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മോളി നൈട്രജൻ മോളിക്കൂളും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ട് അമോണിയ മോളിക്കൂൾ കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു മോൾ നൈട്രജനും മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ട് മോൾ അമോണിയ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിലും കൂടെ പറയാം നൈട്രജൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒരു ഗ്രാമാണ് അമോണിയയുടേത് പതിനേഴ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ മോളാർ മാസ് വൺ ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമാണ് മോൾ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായി മാറും ഗ്യൂസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജനും ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നാൽ മുപ്പത്തി ഗ്രാ മുപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം അമോണിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇതിനെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് മോളിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറബിളായ യൂണിറ്റ് ഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു യൂസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ വൺ മോളിക്കൂൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ത്രീ മോളിക്കൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു മോളിക്കൂൾ ഓഫ് അമോണിയ വൺ മോൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ത്രീ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു മോൾ ഓഫ് അമോണിയ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് കിട്ടി നിർത്താം ഇതിങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു യൂസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷനുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടൂ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോളിയം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമിന് പകരം നമ്മൾ വോളിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ടു എച്ച് ടു ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ എച്ച് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വോളിയം ഹൈഡ്രജനും ഒരു വോളിയം ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ട് വോളിയം വാട്ടർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജനും ഒരു മോൾ ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ട് മോൾ വാട്ടർ കിട്ടും എന്നർത്ഥം നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് മില്ലി നൂറ് എം എൽ ഹൈഡ്രജനും അൻപത് എം എൽ ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാൽ നൂറ് എം എൽ വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഈ
ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത മറ്റു പല റിയാക്ഷൻ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം പഠിച്ചു പോവാണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ കമ്പൈൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേരാം ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം രണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലവൻസ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് സിംപ്ലി കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും കൂടി ചേരാം പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒറ്റൊന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂസ് ടു എം ജി ഒ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂസ് സി ഒ ടു എക്സെട്ര എക്സെട്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് പറയാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ടു ഓർ മോർ റിയാക്റ്റൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് സി എ ഒ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ കൂടി ചേർന്നാൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും സ്ലൈക്ഡ് ലൈമ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതോട് കൂടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇൻ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം വാങ്ങും ഇപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത പൊടി വാങ്ങും ആ വെളുത്ത പൊടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ചുമരിലടിക്കും അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാറിയാം നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമരിൽ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കാണാം ഒരു വെള്ളം ചുമരിലടിച്ചതുപോലെ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല വൈറ്റ് ഷൈനി സർഫസായിട്ട് നമ്മളെ ചുമർ മാറും അപ്പം നമ്മൾ അടിച്ച് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളർ വരിക അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റായി മാറും ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് നമ്മളെ ചുമരിന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ് സി എ സി ഒ ത്രീ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാർബിളോ അപ്പോൾ മാർബിൾ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമരിൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ ഒക്കെ ഒരേ ഒറിജിനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഇത്തൾ ഒക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കറിയാം ഇത്തൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടാവും ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വിറക് എത്തിച്ചിട്ട് വിറക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വിറക് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് കൂടെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുക എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇതൊരു ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മൊത്തത്തിൽ സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാറുണ്ട് എക്സോതെർമിക്കും എൻഡോതെർമിക്കും എക്സോതെർമിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും എൻഡോതെർമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ചൂടാവണം ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും ചില കെമിക്കൽ റിയാക
സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പൂർണ്ണമല്ല നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സാധനമാണ് പ്ലസ് എനർജി അതോടുകൂടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടാവുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബോഡി ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി തണുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുടെ ബോഡി തണുത്തു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റർ ഇൻ ടു ബയോമാസ് നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവുണ്ടാവുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എക്സോ തെർമിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ബാക്കി ടൈപ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ